这个啊，这是他们家的辣鸡柳，看起来是要比那种鸡架子红一些。然后呢，它那虽然有很多东西啊，但是味型都是统一的，都该都应该都是一种腌料，除了这个东西。今天星期一，带您吃炸鸡，欢迎收看全球首档吃鸡类美食餐厅节目《周一吃鸡》，我是太阳，对吧？今天我们在来福士啊，今天我们在东门来福士，带你们吃一家好像新出来的炸鸡，就是这个暴脾气生炸鸡架，比较有意思，就觉得这怎么想的呢？生的开始炸，除了时间长，别的应该都还行，就时间太长了，等的时间比较长，然后呢，就赶紧来尝一尝啊！一共买了三样啊，但实际上不便宜，一个鸡架子十六块九。十六块九，这是一整个鸡架子，单卖是十八，然后团购十六块九，尝一尝吧。嗯、就他在那儿档口里头摆了好多生的，什么鸡架子、鸡胗、鸡脖、鸡叉骨，对吧？然后呢，给你称称，除了鸡架子，其他都是给你称，称完了给你炸。它这个味型啊，就是咸甜，然后呢，如果你愿意，可以给你喷醋。喷点醋就有点酸甜的那个感觉，但是我这个鸡架子没喷醋，大概要炸七八分钟一个鸡架子。这个啊，这是他们家的辣鸡柳，看起来是要比那种鸡架子红一些。然后呢，它那虽然有很多东西啊，但是味型都是统一的，都该都应该都是一种腌料，除了这个东西，闻起来就是麻辣的味儿。麻味儿，辣味儿，奥尔良味儿，混在一起，就确实没吃出来是什么部位，因为它吃起来既嫩，然后里头还有脆骨，这是什么部位啊？感觉你说要是鸡胸吧，它不应该这么嫩，而且不应该有脆骨，但是它这确实里头还有，还每块都有脆骨，可能就是鸡三角，可能就是鸡三角骨边上那一块。这个啊，十九块九，半斤就四十块钱一斤。这比永顺还贵呢，永顺才三十八。然后啊，喏、哦，干煸四季豆，对吧？这还挺有意思的。第一排全是肉，第二排好多的素菜，是按重量给你炸着吃的。这四季豆的香味很足，而且炸一下确实就干煸了，还真挺聪明的。我觉得这咋想的呀？吃起来确实很香，但是就有点贵。十六块九半斤，反正十六种东西，但是我点这些呢，我觉得都挺好吃的，真的挺好吃的。就如果有机会啊，你们可以来试试。其他东西其实，在我的预期里头也就这样了。暴脾气隔壁就是永巷，我又买了一个永巷的大鸡腿觉得这周一吃鸡没有鸡腿儿，还是缺点灵魂，尝一尝吧。忘了永巷的什么味儿。吃的啊，肯定是标准的美食炸鸡，但是唯一的问题就是用了冻鸡腿，所以汁水不多。吃到这儿啊，总评一下，今儿我们在东直门，对吧？暴脾气生炸鸡架，我觉得吃的还是挺好的，就是主要我点的这几样东西，它确实都不踩坑，而且确实都在我心坎里头。鸡架子我本来就喜欢吃，就这种咸甜的口味就很接近东北吃的那种炸鸡架。但是有一点就是它其实整体价格偏贵，不过就如果是按照开在商超的店里头来说的话，其实它不贵，它性价比已经很高了。我觉得大概就是这么情况。好，感谢您收看这一期全球首档吃鸡类美食推荐节目《周一吃鸡》，我是许太阳，我们下周一见，拜拜。